Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα, Μιχάλη μου, τι θα φτιάξω. Λέγεται μαντολάτο. Είναι ένα ωραίο κεραστικό παντό καιρού. Και σε κάθε ευκαιρία μπορούμε να το φτιάχνουμε. Εκδηλώσει, γάμου, βαφτίσια, όπου θέλουμε. Μέχρι να βγει Ναι, ο Μιχάλη πάντω περνά από το βάζο και κάθε λίγο απασχολεί. Μέχρι να βγει το βάζο. Ακριβώ. Προχωρούμε με τα υλικά μα. Έχω εδώ έναν ποτήρι καβουρδισμένα αμύγδαλα και κομμένα. Δείχνω πώ τα καβουρδίζω τα αμύγδαλα. Είναι ανάλατα αυτά. Ναι, εδώ έχω φιστίκια. Είναι... Αράπικο φιστίκι. Αράπικο φιστίκι είναι αλατισμένο και ξυφλουδισμένο. Το ναι. παίρνω έτσι σε συσκευασία. Δεν κάνω τίποτε. Αν δεν κάνω λάθο, αυτά είναι τηγανισμένα. Ναι, είναι τηγανισμένο τούτο. Το παίρνω αλατισμένο. Και έτοιμη θα χρησιμο... συσκευασία. Έτοιμη συσκευασία, ξεφλουδισμένο και θα χρησιμοποιήσω 150 γραμμάρια. Εδώ είναι τα φιστίκια Αιγίνης, είναι 90 γραμμάρια, είναι περίπου 3 τέταρτα του ποτηριού. Μια συσκευασία που γοράζω είναι 90 γραμμάρια. Mm -hmm. Το λέω με σε ποτήρια, το λέω και, και σε γραμμάρια. γραμμάρια. Επίσης θα χρησιμοποιήσω λευκή σοκολάτα των 180, δηλαδή έχω συνολικά 540 Σαράδε. γραμμάρια σοκολάτα. Άσπρη λευκή κουβερτούρα που θα τη λιώσω σε μπεν μαρί. Να προσέξετε να πιάσετε καλή σοκολάτα, διότι έχει σημασία στο γλυκό που θα φτιάξουμε και σε όλα τα γλυκά μας βέβαια. Εδώ έχω τα marshmallow. Επήρα διάφορα χρώματα, είναι 300 γραμμάρια. Να πιάσετε... Με δύο συσκευασίες, το είναι, 150. Ναι, έχει συσκευασίες που είναι 150 η κάθε μια, αλλά να προσέξετε να έχει έτσι διάφορα χρώματα. Mm -hmm. Και, Μιχάλη μου, τούτα, εγώ κόφω τα με το ψαλίδι, έτσι, είναι ευκολία με το ψαλίδι. Το ψαλίδι είναι τούτο φίλε μου που χρησιμοποιώ στη ζαχαροπλαστική μου, στη μαγειρική μου. Το έχω στην κουζίνα μου μόνο για τα μαγειρέματα μου, Όποτε το χρειαστώ. Δεν θα το χρησιμοποιήσω, δεν θα το πιάσει. Όχι. Και να κοπούν έτσι, Μιχάλη μου, τούτα. Κόφκονται ευκολία με το ψαλίδι και όσον τα θέλουμε. Μου το κέρασε η ξάδερφη μου η Μαρία και άρεσε μου. Το φτιάξατε μαζί όταν είχε έρθει τελευταία φορά. Στο χωριό. Ένα μήνα περίπου. Ναι. Το έφτιαξες άλλε δυο τρει φορέ και το απολαύσαμε. Το και τώρα είναι απίθανο. Στα μας. Ακριβώς. Ε, μια διαφορετική συνταγή. Που μας ικανοποιεί πλήρω και θέλουμε να σας τη δείξουμε. Ακριβώς. Είναι μια διαφορετική συνταγή μαντολάτο που έχει μέσα ξηρούς καρπούς, σοκολάτα και μάρσ mm -hmm. Το χειμώνα μπορούμε να το έχουμε και εκτός ψυγείου. Το καλοκαίρι μπορούμε να τα διατηρούμε βάζα στο ψυγείο. Συνεχίζομαι. Φίλες μου και φίλοι μου θα καβουρδίσω τώρα τα αμύγδαλα Ήδη το φούρνο μου Μιχάλη μου τον έχω στον αέρα στους 200 βαθμούς Αναμένω Αναμένω τα αμύγδαλα μου έτσι όπως είναι Ούτε θα τα βρέξω απλώς έτσι Ούτε τα λατίζομαι Και θα μπουν στο φούρνο ώστε να πάρουν το χρώμα που θέλω Για να συνεχίσω τη συνταγή μου Ένα ποτήρι Ένα ποτήρι είναι 150 γραμμάρια γεμάτο ποτήρι Πάμε λοιπόν Πάμε. να τα φουρνίσουμε να καβουρδιστούν και θα δείτε πως τα χρησιμοποιώ. Δεν και θέλουν πολύ ώρα. Άρα μόλις πάρουν λίγο χρώμα, το χρώμα... θέλουν καθόλου γύρεσμα. Ναι, να σας ανακατέψω με. Το χρώμα είναι να το δούμε από το άσπρο το από μέσα του αμυγδάλου. Άρα αυτές που είναι Έφαινεται σπασμένες... Ένα φανεί που τούτες. Να, να δεις μόλις αρχίσει να ξαθεύκει το άσπρο. Σημαίνει ότι είναι έτοιμε και να τις σβήσω με. Έχουμε και σπασμένες γιατί είναι ποτούδες που έσπασες εσύ που τα δικά μας τα αμύγδαλα. Ωραία. Κυπριακά ωραία αμύγδαλα. Ωραία. Χαίρομαι που τα χρησιμοποιείς. Έξι ακόμα φορά. Μετά από έξι λεπτά. Όχι, έτσι ακόμα. Η μυρωδιά λέει ότι κάτι έγινε. Ωραία. Αλλά θέλουσε να κάνουμε λίγο. Μετά από σχεδόν δέκα λεπτά. Η μυρωδιά λέει ότι... Ποντέβει. Ναι. Είναι έτοιμα ρε Μιχαλάκια μου. Έτοιμες, είναι μικρές, είναι μεγάλες, ήδη έχουν πάρει το χρώμα. Εδώ, έγινε. Τι θα κάνεις τώρα. Δεν είναι μεγάλη. Θα το φούρνο. Ένα δεκάλεπτο είναι έτοιμες. Και θα βγουν. Να έχουν τον το χρώμα. Το ξαθώ. Δηλαδή, δέκα λεπτά φίλες μου. Να λίγε ψήνουν. Μικρή έτσι, ψήνουν δεύκολα. Έτοιμες. Βλέπεις ότι πήραν το ξαθόν το χρώμα. Ε, θα τις καβουρδίσω με να σκάψω με. 
τόσο να χάσουν την υγρασία του. Και να πάρουν και τη μυρωδιά του καβουρδισμένου. Mm -hmm. Όχι μόνο να χάσουν την υγρασία του, να πάρουν τη μυρωδιά, διότι τούτη η μυρωδιά είναι να κάνει ωραίο το μαντολάτο μου. Και όπω βλέπω από τι σπασμένε, έχουν Ρε. αρχίσει να παίρνουν λίγο χρωματάκι. Ρε. Να δοκιμάσει μια μηχανή και να δει ότι άλλαξε γεύση. Να μην είναι άσπρε. Φαίνεται που το χρώμα του. Θα κρυώσω και θα τι κόψω να τι χρησιμοποιήσω. Και προχωρούμε. Πρώτα θα κόψω τι σοκολάτε μου, την άσπρη, και θα τη λιώσω σε μπέρ μαρί. Έβαλε περίπου Λίγο 3 λίγο. εκατοστά νερό. Να με κόψει. Δεν θέλει να κάθεται μέσα ή. Όχι, δεν πρέπει να κάθεται μέσα. μέσα. Δεν πρέπει να κάθεται μέσα αυτό το νερό. Ανάβω μεν ήδη να αρχίσει να βγάζει. Άναψε λοιπόν τη φλόγα και θα την σπάσει στο μάτι για να λιώσει πιο γρήγορα. Mm. Είναι ωραία τη σοκολάτα, εδώ κοιμασμένη, ότι συνταγή Μιχάλη και να πιάσεις, είναι να τη φέρεις στα δικά σου μέτρα. Τα δικά σου γούστα. Είναι εύκολη συνταγή και ωραίο γεραστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ ευθουσιάστηκα που το έφα, τα έκαμε μια φίλη τη και φερεντιστά. Και μαθήν και Μαρία τη συνταγή που την κοπέλα τούτη, έκαμε τα και έδειξε μου τα και μένα. Εσύ τα έφερε εδώ. Η Μαρία έκανε δικέ τη βελτιώσει, και εγώ έκανα δικέ μου βελτιώσει, και φέρα τα να με που τα θέλω. Περιμένουμε λοιπόν να λιώσει η κουβερτούρα. Έλειωσε, Λίζα. Τελειώνει. Τελειώσε. Σε ενώ τη φωτιά μου. Τι θα βάλει πρώτα μέσα. Αυτή ήταν τα κόψαμε. Το έχουμε τότε με το χέρι. Ε, ναι, αλλά θα κάτσουμε να τα κόψουμε με το χέρι. Τούτο είναι που έμεινε. Πάμε μέσα στην. Η σοκολάτα τη χρησιμοποιούμε μόνο για να τα ενώσουμε βασικά του τα υλικά. Άρα, να πω, οι κουλέ μου. Τα αμύγδαλα. Να κατέβω. Θα μπουν όλα μαζί. Να μπουν σινούλα. Κοίτα. Ξηρή και αγίνη. Είναι γεμάτο με ξηρού καρπού. Είναι ξηρή καρπή που του. Αλλά την καλύτερη μυρωδιά είναι τα αμύγδαλα. Θα ανακατεύεις. Να πιάσουν παντού όλα με τη σοκολάτα. Να ανακατευτεί καλά με τη σοκολάτα. Και θα τα στρώσουμε στην πιατέλα. Στην πιατέλα. Ε, πάει στην πιατέλα μας. Έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί φίλες μου από κάτω. Άρα ανακατέψαμε τα υλικά όλα μαζί. Να πάει η σοκολάτα παντού να τα δέσει. Βέβαια. Και αν κόλλα που να είναι ολοκληρή, να μεγάλη, να μπορέσω να το καλύψω και από πάνω. Με το τροχάκι μου θα το πάρω και θα βρω το όλο το σχήμα μου. Και θα την βάλουμε κάποιε ώρε στο ψυγείο, φίλε μου. Και μετά να κοπεί ωραία και θα μπει στα βάζα μα. Κάνω το ζευγό μου το χέρι μου να ελέγξω να κάτσει ωραία. Να κάτσει ωραία. Να κολλά πα στο χέρι σου. Όχι, έγκολλα. Δεν μπορεί να κολλά. Πάρει το σχήμα που θέλω. Να έχει παντού το ίδιο πάχο. Ένα διαφορετικό μαντολάτο, φίλε μου. Αλλά. Πολλά ωραίο, εξαιρετικό. Η Ελίζα το μετέφερε σε αυτήν την πιατέλα. Διαστάσεως 22 επί 29 εκατοστά. Έτοιμο για το ψυγείο. Να τα αφήσουμε κάποιες ώρες. Και μετά θα το κόψουμε. Την κατσαρόλα του τη φίλες μου. Θα γύρω με το ζεστό νερό του Μπεν Μαρί και θα γίνει σιόνι, να ξεκολλήσουν που πάνω. Ωραία. Σε ψυγείο, άντε. Σε άντε φίλες, ωραία. Και από την ποδά από ζύ. Πού μάνα μου. Έτσι. Έτσι, αλλιώς. Άντε. Σε αν έχει αίπιν πέντε φίλες μου. Έτσι. Είναι έτσι που λάβουμε στις νύφες. Το αίπιν είναι το ελάττωμα. Νομίζω δεν έχει ελάττωμα, φίλες μου. Πάει ψυγείο. Ωραία. Θα επανέφτουμε μετά από δύο τρεις ώρες. Τώρα θα γύρεις το ζεστό νερό μέσα. Για να καθαρίσει. Ναι. Ξεκολλήσουσι. Όπως 
Μετά από. Τέσσερι ώρε περίπου. Μετά στο ψυγείο. Στο ψυγείο, φίλε μου, να το. Έχει πίσει αρκετά. Θα με το πάω με πέτρα. Όχι, να κόφηκε, Τι ωραία χρώματα! Εγώ ήδη έκοψα ένα κομματάκι γιατί είχα την περιεργία. Για να δεις αν... Έπηξε, είναι έτοιμο. Εντάξει, εντάξει. Ε, να μου το κόψεις έτσι όμορφα. Καλά. Όχι πολλά μεγάλα, μεγάλα κομμάτια. Θα το κόψω με μπουκές. Βάλουμε το ξύλο κομπής μας και θα το κόψουμε μάλλον έτσι όμορφα. Μια χαρά. Χαστούτα. Μια χαρά. Έχω το μηχανάκι μου. Έχετε ωραία, επειδή έχει αρκετά με αρκετούς ξηρούς καρπούς μέσα. Ναι. Τα βάζα μας είναι έτοιμα, φίλες μου, καθαρά. Δεν ε, χρειάζεται πάρα πολλά μεγάλα. Ναι. Κομμάτ. Ως κάτω πάει. Ένα μαχαίρι. Είναι πλούσιο σε ξηρούς καρπούς. Έτσι να μένει είναι πάρα πολύ γλυκό. Ό,τι πρέπει για μας. Εγώ πας στο κάρυγο του πολιτικού μονή. Να θέλω να τσάβω και μάρα. Να γι' αυτό μας έκαμε όλους να μοιάζουμε και όλοι να διαφέρουμε. Και να συμπληρώνει τον άλλο. Ακριβώς τον έτσι για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Και από αυτή την ανάγκη να ερχόμαστε πιο κοντά. Ο ένας να χρειάζεται τον άλλο. Χρειάζομαι εγώ να, το να βάλω μια μπουκιά στο στόμα, ναι. Έχει. Ξέρω φυσικά πόσο ωραίο είναι διότι Έχει. έφαγα αρκετά από τα προηγούμενα. Αυτό εδώ το έκοψε και θα πάμε βάση τούτου. Όχι, είναι πιο μικρά. Ε, ε, ναι, ε, είναι μεγάλο. Να ναι, ναι. το φάμε. Ναι, άφησε τόσο. Αυτό ναι. είναι δύο μπουκέ. Ναι, θέλω το λίγο πιο μικρά. Και ενώ ήταν το πρώτο για το κείμενο που έκοψα εγώ. Κούεται το κράκρα. Ναι, άρα το τη άκρη εδώ πάει. Απευθεία για απόλαυση. Πού πάει. Σιγεία. Mm. Πολύ ωραίο, Λίζα μου. Ξερετικό να. Μέχρι τώρα, φίλε, σε Μάιο είχα τα έξω. Αλλά από εδώ και πέρα, επειδή έσαι στη σοκολάτα μέσα. Προτιμώ να το κόψω σε δύο δόσει. Α, και εγώ έτσι προτιμώ για να σε βολεύει και το μαγείρι σου. Ναι. Α σα πει να το κόψει με ησυχία σου. Έτοιμε οι μπουκέ μα. Μα τι ωραία χρώματα. Μιχάλη γύρι στο να φανεί μέσα το χαλεπιανό. Mm -hmm. Τι ωραίο που φαίνεται, ειλικρινά φίλε μου, είναι ένα πολύ ωραίο κεραστικό. Σίγουρα. Για να έρθει τον παιδιό μα, βαθύ. Θα γίνουν ανάρπαστα. Μικρού και έχω ψέξει πολλά μικρά. Δεν ναι, πειράζει, είναι μπουκέ, δεν πειράζει. Τι ωραίο mm -hmm. μέσα, πλούσιο, δεν λέει τίποτα. Δε. Δε τι όμορφο μέσα, δε. Και θα μπει στο ψυγείο μου. Δεν σαν πολλά ωραία μέσα, με χαλίδε, δε χρώματα. Αυτό πολύ ωραίο, φαίνεται πολύ ωραίο. Θα ακολουθήσετε φίλοι και φίλες τα βήματα της Ελίζας και φτιάξτε και εσείς αυτόν το υπέροχο κεραστικό στα γενέθλια των παιδιών σας και όχι μόνο. Θα ένα... εντυπωσιάσετε όλους τους καλεσμένους σας. Φίλες μου, εγώ θα το πάρω στην εγγονή μου, η Λίζα, από τα γενέθλια της. Τα χαρά έχει κοπή, Λίζα. Πολύ ωραίο, να. Mm -hmm. Θα πάρω άλλο ένα κομματάκι, είναι εδώ στην άκρη. Και περισσότερες ώρες, φίλες μου, να μείνει, δεν έχει πρόβλημα. Mm. Απλώς να έχετε το ξύλο Φιάτε. κοπής, πες ναι. μου. Το ξύλο κοπής και ένα μεγάλο μαχαίρι. Τα εργαλεία κάνουν το μάσκρο. Όπως δεν άρχει. Έχει ωραία. Όσο θα μείνουν θα πάνε στην πλήση. Κάπου ένα άλλο. Τελειώσαμε ακόμα μια συνταγή, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, με πολύ αγάπη και για συνεχίζω όλους εσάς που μας παρακολουθάτε και για τα εγγόνια μας. Ναι. Δοκίμασες Μιχάλη, εντάξει. Τα έχω απολαύσει και από τις προηγούμενες φορές που τα φτιάξετε και τώρα είναι πραγματικά υπέροχα φίλοι και φίλες. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα. Γράψτε μας τα σχόλια σας, δώστε like στο βίντεο, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά.
Πολλοί σα ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μα. Θερμέ ευχέ σε όλου.